ஆண்டவா எல்லாம் நல்லபடியா நடக்கணும் பா லாபம் என்னடா முறைக்கிற சார் இன்னும் போனியா ஆகல சார் போனி ஆகலையா என் கையால போனியானா நல்ல வியாபாரம் நடக்குண்டா கூட என்னையா பாக்குற சில்லரையா இருக்க எல்லாம் கவர்மெண்ட் காசாயா வா சில்ற நீ குடுக்கிற காசுக்கு இன்னொரு வாட்டி ரெண்டு லிட்டர் பெட்ரோல் போட்டு கவர்மெண்ட் இச்சு பார்த்துட்டு வர முடியும் இடுப்புல சுருக்கு பை இருக்குல்ல அதுல இருக்கும் மண்ணுல அதிகமா இருக்கு நீ கெட்ட கேட்டுக்கு போலீஸ்காரன் பிள்ளையா பறக்கணுமா உனக்கு வேணும்னா இனிமே பத்துக்க
போக <laughs> <laughs> நீ என்னடானா அப்படி போற இப்படி போற 
அந்த பக்க திருப்பிக்கிறாய் இந்த பக்க திருப்பிக்கிற ஒரு தடவையாவது என்னன்னு கேட்டிருப்பியா தாடியா போலீஸ் கண்ணை எல்லாம் புரட்டி புரட்டி எடுக்கிறல்ல இப்ப நான் எப்படி புயிரம் பாரு என்னையா என்ன கத்துற சூடா இருக்கா எத்தனை பேர் அடிச்சிருப்ப நீ பண்ண கல்லாட்டாவுக்கு உனக்கு இப்படித்தான் இருக்கணும் சும்மா சொல்லக்கூடாதியா உனக்கு மாறப்பு ஜாஸ்தி தான் நல்லா கத்தி மாதிரி நிக்குது என்கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு நீ ரொம்ப அசந்து போயிட்ட ஏ ஒரே ஒரு முத்தம் கொடியா ஆமா நீ என்னைக்கு கொடுத்துருக்க அதையும் நானே கொடுக்குறேன்
பையன் நீ ஏமா இறங்கணும் நான் உனக்கு சொல்லி தரேன் கண்டன் நான் நல்ல ஜிகிரி தோஸ் வா இப்படியே உங்க அண்ணன் கிட்ட கொண்டு போய் நான் விட்டுறேன் வா வா ஒரு ஒரு வண்டியே ஒரு ஒரு மாதிரி ஓட்டணும் இந்த வண்டி எப்படி ஓட்டணும் தெரியுமா முதல்ல ரெண்டு கையிலே ஹேண்ட் போற கப்புனு புடிச்சிக்கணும் அதுக்கு அப்புறம் ஒரு காலை தூக்கி அந்த படல வெச்சு இன்னொரு காலை தூக்கி இந்த படல வெச்சு நேரா ஏறி நிமிந்து சீட்டு மேல வக்கறணும் அப்புறம் நிறுத்தும் போது பட்டுனு நிறுத்த கூடாது மெதுவா பிரேக்க போட்டு மொல்லமா இறங்கணும் நான் போற என்ன விடுங்க எங்க அண்ணன் திட்டு ஏண்டா நாய் என்ன திமறா உனக்கு தங்கச்சிக்காங்க
இன்னைக்கு வியாபாரமே சரியில்லையே அங்க பாரு ரெண்டு குட்டிங்க அவளுங்களே ஊத்துறாளுங்க அவளுங்களே ஊருகாய் நாக்குல தடை ஊறாளுங்க வா வா போறியா இரு வர ஐயோ காத்து ஏய் யார கிட்ட வெங்க கட வெச்சா யார கேக்கணும் உனக்கு சமத் இருந்தா நீ வித்துக்க எனக்கு சமத் இருந்தா நான் வித்துக்கிறேன் சமத் இருந்தா மட்டும் சாராய விக்க முடியாது தம்பி போலீஸ்காரங்க சப்போர்ட் இருக்கணும் நான் எஸ்ஐக்கே மாமூல் கட்டிருக்கேன் என் லெவலுக்கு நான் சர்க்கிளுக்கே கட்டுறேன் இல்ல நடக்கிறதே வேற மோதி தான் பாக்கணும் ஆறு கொலை பண்ணிட்டு நேத்து தான் ஜெயில இருந்து வந்திருக்கேன் போலீஸ் ஸ்டேஷன்ல சொன்னாங்க கொலை பண்ற தொழில விட்டுட்டு ஒழுங்கா சாராயம் வித்து போட்டிருக்கான் நீங்க அதை விட கேவலமா இருக்கீங்க மாரி எங்களை பத்தி எது வேணா குறை சொல்லு ஆனா எங்க நாணயத்தை பத்தி எந்த குறையும் சொல்லாத பின் என்னையா உங்க சப் இன்ஸ்பெக்டர் எங்கிட்ட காசை வாங்கிட்டு கடையை நடத்த சொல்றாரு அந்த சர்க்கிள் என்னடா அவங்கிட்ட காசை வாங்கிட்டு கடையை நடத்த சொல்றாரு சர்க்கிள் எங்களுக்கு தெரியாம காசு வாங்க மாட்டாரு அந்த தொடர்ந்து ஆச்சு வாங்க யாருன்னு பாத்துக்கலாம் இருபத்தி நாலு மணி நேரத்துல கடையா வாங்கி இருந்து காலி பண்ணி ஆகணும் இல்ல நீங்க இல்ல யாரா நீ நீ யாரா பார்த்தா தெரியல போலீஸ் போலீஸ்காரன் வேலை என்ன சாராய தான் பிடிக்கிறது ஒன்னு யாரா கடை போட சொன்னது இது என்ன கவர்மெண்ட் கடையா வரி கட்டி லைசன்ஸ் வாங்கி கடை நடத்துறதுக்கு நான் மட்டுமா விற்கிறேன் அவன் விற்கிறான் அவன் மாமல் கட்டுறாங்க மாமல் கட்டினா சாராயம் விற்கிறது சரின்னு ஆயிடுமா பிடிக்கிறதுனா ரெண்டு பேரையும் பிடி இல்ல ஆளுக்கு ஒரு கிளாஸ் அடி ஐயா படித்து ஒரு போல்ருக்கு அதான் லா பேசுறாரு இவன்ட்டு பேசி பிரயோஜனம் இல்ல Oh, 
உங்களை
எல்லாமே உனக்கு நல்லா இருக்குக்கா இதெல்லாம் எனக்கு இல்ல உனக்கு தான் எனக்கா ஐயோ வேண்டாம் அண்ணன் திட்டும் உங்க அண்ணன் கிட்ட நான் பயந்துருவேனா ராஜகுமாரி மாதிரி வளர்க்கற ராஜகுமாரி மாதிரி வளர்க்கறேன்னு சொல்லிட்டு ரப்பர் வளையில் போட்டு விட்டுருக்காரு நாளைக்கு கல்யாணம் ஆக வேண்டிய பொண்ணு கொஞ்சம் லட்சணமா இருக்க வேண்டாம் உங்க அண்ணன் ஏதாவது கோச்சுக்கிட்டாருனா என் பேரை சொல்லு அவர் ஒன்னும் சொல்ல மாட்டாரு யோ ஒன் ஃபிஃப்டி பீடா ரெண்டு குடியா சொல்லு <laughs>
சந்தன கும்பா உடம்புலே சந்தன தாளம் இடுப்புலே
மூட்டு தூக்குற கை கல்லு மாறல நல்லா புடிச்சுக்கோ இப்ப சொல்லுமா அண்ணனுக்கு ரெண்டே ரெண்டு இட்லி போருமா கரெக்ட் தானே இரேரு நீ எப்பவும் சாப்பிடுவே நிறைய இட்லி அவ்வளவு இட்லி கொண்டு வர இரேரு நானே நீ வர்த்த பேசிக்கிறேன் அவாரு நல்ல சாப்பிடுனே இனி எடுத்துட்டு வர வேவது ம் எங்கமா ஆள ஒரு குடுங்க தானா ஆமா காணோம் எங்க போய் இருக்கோம் நீ சாப்பிடுனே நான் தேடற இத தேறன்ட இன்னொரு கொலசியும் தொலைச்சறாத என்ன <laughs> தேடுற <laughs> 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 உங்களை பார்த்து டாக்ஸ்ல வந்தல்ல அப்பத்துல இருந்து அது காணோ அதா அப்ப நான் எடுத்தேன்னு சொல்றியா ஐயோ உங்களுக்கே தெரியாம கிடக்கல இல்லையா அத சும்மா பார்க்கலாம்னு ஆமா வீட்ல வேற யார் இருக்காங்க இல்ல அவங்களையும் கேட்கலாம் சும்மா பேசிக்கடா இது போலீஸ் விடு நினைச்சியா இல்ல திருடன் விடு நினைச்சியா அப்ப இங்கேயும் காணுமா ஐயோ நான் என்ன பண்ணுவேன் எங்க அண்ணனுக்கு நான் என்ன பதில் சொல்லுவேன் மாரியாத்தா உனக்கு நாலு நாக்கு கற்பூர ஏத்துற எப்படியாவது அந்த திருடனை காட்டி கொடுத்துறாத்தா ஆத்தா கிட்ட எல்லாம் சொல்ல வேண்டாம் போலீஸ்ல கம்ப்ளைன்ட் கொடு நான் தேட சொல்றேன் ஐயோ சாமி கால் வலி போய் கழுத்து வலி வந்த மாதிரிதா எங்க அண்ணன் கிட்ட போலீஸ் காணோனு சொன்னாலாவது கம்முனு உட்றோம் போலீஸ்ல போய் கம்ப்ளைன்ட் கொடுத்தேன்னு சொன்னே அவ்வளவுதா ஏ போலீஸ் தான் அண்ணனுக்கு பிடிக்காதா அது என்னவோ தெரியலங்க போலீஸ்னா பிடிக்காதுன்னு எப்ப பார்த்தாலும் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு ஆனா நீங்க ரொம்ப நல்லவர் உன்னை சொல்லட்டுங்களா சொல்லு என் கொலுசை எடுத்தவ ஒரு படவே மாட்டான் புடிங்க காலையில ஏதாவது கண்ணில் பட்டுச்சுனா எடுத்து வைங்க நான் வந்து வாங்கிக்கிறேன் அவன் நாசமா போக கையில கட்ட முளைக்க பக்கவாதம் வந்து படுக்க ரத்த வாந்தி எடுக்க பாத்தா அவளை நீ தான் கவனிக்கணும் உனக்கு பொங்க வைக்கிற பூமால சாத்துற ஆயிரம் கூட தண்ணி ஊத்துற உனக்கு தான் ஆயிரம் கண்ணாச்சு அதுல ஒரு கண்ணால பார்த்து அவனை பொசுக்கிடு ஆமா அவனுக்கு கண்ணு போகணும் கையை இழுத்துக்கணும் நாக்கு தள் அம்மா தாயி ராபிச்சமா அண்ணத்தை பார்த்த அஞ்சாறு நாளாச்சுமா மிச்ச மீதி ஏதாவது இருந்தா போடுமா உனக்கு புண்ணியம் கிடைக்கும் தாயி
தான் உனக்கு கொடுக்க போற தெரியும் என்ன தெரியும் உனக்கு தெரியும் சொல்லிட்டல்ல நான் சொல்றேன் உனக்கு தெரியாது சொல்லலாம் பார்க்கலாம் மொத்த ஆ ரொம்ப ஆசை தான் உனக்கு சின்ன பொண்ணு மக்கு ஒண்ணும் தெரியாத நினைச்சேன் அதுக்குள்ள எவ்வளவு அவசரமா அதெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்புறம்தான் சரி இதான் லாஸ்ட் சான்ஸ் சொல்லு பார்க்கலாம் நான் சொல்ல மாட்டேன் நான் ஒன்னு சொல்லுவா அப்புறம் நீங்க இல்லன்னு சொல்லுவீங்க உங்களை பத்தி எனக்கு தெரியாதா என்ன பத்தி தெரியுமா உனக்கு பின்ன யாருக்கு உங்களை பத்தி தெரியும் உங்களை பத்தி எனக்கு தான் நல்லா தெரியும் சரி சொல்லுங்க இத முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம்ல கூட்டு <laughs> 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 பசி 
எனக்காவது வேலை கிடைச்சதா சினிமா போஸ்ட் ஓட்டுற வேலை கிடைச்சிருக்கு அதுக்கு சொந்தமா சைக்கிள் இருக்கணுங்கிறாங்கம்மா சைக்கிள் இருந்தா வேலை உண்டா ஆனா சைக்கிள் எப்படிமா வாங்குறது வாங்கிக்கீங்களா <laughs> உங்களுக்கும் கஷ்டம் எனக்கும் கஷ்டம் நம்ம கஷ்டம் நமக்கு ஒன்னு தெரியும் இந்த சைக்கிள் என்ன விலைங்க எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா போதும் இருபத்தி அஞ்சு ரூபா நீங்க வச்சுக்கீங்க வீட்டுக்கு அரிசி பருப்பு வாங்கி போடுங்க அதே பச்சை கலரு பச்சை சீட்டு ரெண்டு வீலு ஒரு பெல்லு நம்ம எம்எல்ஏ சைக்கிள் மாதிரி இருக்கு மாதிரி என்ன எம்எல்ஏ சைக்கிளே தான் யோ எங்கேங்க துன்புறுத்துறீங்க அப்படிதான் 
个。நீங்கள் அடுச்ச அடியில் அந்த சைக்கிள் கட்டி செத்துட்டாங்க அவனை தூக்கில் தொங்க விட்டுட்டு தற்கொலை எழுதிக்க அவன் மேல விபச்சாரின்னு கேஸ் புக் பண்ணிக்க பாதிக்கப்பட்டவன் நீங்க வேற போலீஸா இருக்கீங்க உங்களுக்கு கண்டிப்பா கட்டி தர மாட்டான் தயவு செஞ்சு அந்த பொண்ணை மறந்துருங்க அதுதான் தம்பி உங்களுக்கு நல்லது மனசுலையும் 
ஒரு போலீஸ்காரன் தப்பு பண்ணிட்டா எல்லா போலீஸ்காரனும் அயோக்கிய இல்லையா ஒன்னையே எடுத்துக்க எல்லா அண்டக போலவா நீ உன் தங்கச்சியை வளர்த்துருக்க பெத்தவ இருந்திருந்தா கூட இப்படி கவனிச்சிருப்பாளான்னு தெரியாதியா யோ பண்ண ஆசைதான் அவ ஆசைன்னு சொன்னாலே அதே மாதிரி அவ ஆசைதான் ஓ ஆசையா இருக்கணும் நீ பெரியவ பல கஷ்டங்களை தாங்கிக்கலாம் அவ சின்ன பையா ஓ மாதிரி வளர்த்த நீயே அவளை ஊலிக்கிடாதையா யோ நீ உண்மை நீ அவ மேல பாசம் வச்சிருந்தீனா எனக்கு <laughs> 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 Thank you. 
கண்ணன் காதில் கேட்குது நாளை வரும் திருமணத்தை மனசு எண்ணி பார்க்குது பொண்ணு அமர்ந்திருக்க மந்திரச்சத்தம் அந்த மந்திர ஒலி அழைப்பு விடும் ஒருக்கு மொத்தம் அச்சரையோடு சாரி கைது சட்டென வரும் அதை வந்த தலங்கள் சொட்டு வணங்கி ஆசைகள் தரும் பெற்றோ என்னம்மா பொன்னே பொன்னம்மா மாலர் கொண்டாட போகும் கண்ணம்மா அவருக்கும் தங்கச்சி பாசம் இருக்காதா என்ன எப்படி நீங்க எனக்காக எதையும் செய்வீங்களோ அதே மாதிரி எங்க அண்ணனும் எனக்காக எதையும் செய்வாரு அப்படியா அப்ப என் மச்சானுக்கு நான் என்ன செய்யணும் புதுசா ஒரு கோட்டு சுடு வாங்கி தட்டுமா இல்ல சொந்தமா லாரி வாங்கி தந்தர ஐயோ அதெல்லாம் வேண்டாம் நம்ம கல்யாணத்துக்கு நீங்க பண்ண வேண்டியதெல்லாம் இந்த காக்கிட்டதே கழட்டணும் பின்ன இந்த ட்ரெஸ்ல தாலி கட்டுவேன் சும்மா பட்டு வெட்டி பட்டு சட்டை இதெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு தானே கட்டுவேன் போலீஸ் ட்ரெஸ் மட்டும் இல்ல உங்க உத்தியோகத்தையும் விட்டுறணும் என்னது ஆமாங்க போலீஸ் உத்தியோகத்துல இருக்கிற யாருக்குமே எங்க அண்ணன் என்ன கட்டி தர மாட்டாரா நீ உன் மனசுக்கு பிடிச்சவரையே கட்டிக்கோ ஆனா அவரை போலீஸ் உத்தியோகத்தை விட்டுற சொல்லுன்னு சொன்னாரு நீங்களும் எனக்காக உங்க உத்தியோகத்தை விட்டுருவீங்கன்னு நான் ரொம்ப நம்பிக்கையா சொல்லிட்டு வந்திருக்கேன் நீ என்ன நம்பு கடைசி வரைக்கும் நான் உன்ன காப்பாத்துறேன் ஆனா இந்த உத்தியோகத்தை விட்டுடுவது நம்பாத அது மட்டும் என்னால முடியாது உன்னை பார்த்தது உன்னோட பழகினது உன்னோட இன்னசன் வெகுளித்தனம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது நீ யாருன்னு தெரியாமலே என் மனசு கொடுத்த ஆனா காதலை விட கடமையை தான் பெருசா மதிக்கிறேன் மல்லிகா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கல்யாணம்னா அது உன்னோட தான் இந்த உத்தியோகத்துக்கு நான் கொடுக்கற முக்கியத்துவம் உனக்கு சொன்னா புரியாது தெரியும் <laughs> 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 காசு கொடுக்கற எல்லாருக்கும் சல்யூட் அடிக்கிறோம் உங்க அண்ணன் 
நான் கட்டி தர மாப்பிள்ளைய பாத்து அவ அடிக்கிற மாதிரி தள்ளி விட்டு நீ அழகு நேர்மையில இப்ப சொல்ல என் காதலுக்காக இந்த உத்தியோகத்தை விட்டுட்டோம் தான் இவர் ஆத்மா சாந்தி அடையுமா அப்படி விட்டா நான் நன்றி கட்டவன் ஆயிடுவேன் அவளுக்காவது ஒரு அண்ணா இருக்கா எனக்கு நீ யார் இருக்கா நீங்க சொல்றதுலயே நியாயம் இருக்க விதி விதினு சொல்லுவாங்களே அது இதுதான் போல இருக்க நாளைக்கு மத்திய மந்திரி கூட்டத்துக்கு வர போறாரு அவருடைய பாதுகாப்பு வசதிக்காக இந்த வழியில் நாங்க சவுக்கு கட்டையை நட போறோம் அதனால ரெண்டு நாளைக்கு பிளாட்ஃபார்த்தில் இருக்கிற எல்லா கடைகளையும் தயவு செஞ்சு காலி பண்ணி கொடுங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற ஐம்பது ரூபா ஐயா நூறு ரூபாய் தருப்பாரு ஐயா கிட்ட போய் வாங்க ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சம்பாதிக்கிற நூறு ரூபாய் பெரிய கடைடா ஐயா இரநூறு ரூபா தருவாரு ஐயா கிட்ட போய் வாங்க நீ தான் இங்க ரவுடியா ஏன்பா போலீஸ்காரர்களுக்கு யாருமே நல்லவங்களாவே தெரிய மாட்டாங்க போல் இருக்க நல்லவங்க யாரும் இந்த மாதிரி நடுரோட்ல கலாட்ட பண்ண மாட்டாங்க ஆமா நான் தெரியாம கேக்குறேன் யாரோ ஒரு ஆள் வர்றாங்கிறதுக்காக இத்தனை பேர் புழப்புல மண்ணல்லி போடுறீங்களே இதுதான் உங்க போலீஸ் வேலையா கடையே பட்டா இல்லாத கடை இதுல வேற ரூல் பேசுறியா நாங்க என்ன இதை எழுதியா கேக்குறோம் பொழைக்கிறதுக்கு ஒரு வழியா கேக்குறோம் அதுக்கு ஒரு வழியை சொல்லிட்டு கரையிடு உண்மையிலேயே நீ ஒரு ஆம்பளையா இருந்தா காக்கி சட்டைய கட்டி வச்சுட்டு இந்த கைக்கு பதில் சொல்லிட்டு போடா
என்ன <laughs> <laughs> இன்னைக்கு <laughs> 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 நம்ம என்னடானா முத்து தங்கச்சி மல்லிகா எப்படினு 
யாராவது எழுச்சி வாயில பாக்க வேண்டியதா அப்ப கூடலூர் காரங்களை என்ன எழுச்சி வாயங்கறியா அண்ணன் கூடலூரா அண்ணாச்சேக்கு <laughs> அரசியலானது <laughs> 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 அதுக்கு என்ன எதுக்கு பார்க்க வந்தீங்க நீங்கள் தப்பாக எடுத்துக்கூடாது உங்களுக்கு கூட அந்த பொண்ணு தெரிஞ்ச பொண்ணு தான் முத்துவோட தங்கச்சி மல்லிகா உங்களுக்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் தொடர்பு இருக்கிறத தொடர்புங்கிற வார்த்தை தப்பு நான் அந்த பொண்ணை விரும்பினேன் உண்மைதான் ஆனால் அவன் அண்ணனுக்கு கொடுக்க பிடிக்கல நான் அந்த விஷயத்த மறந்துட்டேன் அவ்வளோதான் படித்தவங்கள அதான் நாகரீகமாக சொல்கிறீங்க ஐயா நீங்கள்லாம் போய் சொல்லக்கூடாது நீங்கள் ரெண்டு பேரும் ஜோடியாக காடு கழனியெல்லாம் சுற்றினதா இது பாருங்க நாங்க பழகுனது என்னமோ உண்மைதான் ஆனா எந்த தப்பு நடக்கல அந்த பொண்ணு எந்த பாவம் அறியாதது நீங்க தாராளமும் உங்க பையனுக்கு அந்த பொண்ணை கட்டலாம் சுருக்கமா சொன்னா எங்க நிழல் கூட தொட்டுக்கிட்டது இல்ல ஆசைப்பட்டேங்கிறீங்க அப்புறம் ஆசைப்பட்டோங்கிறீங்க பழகணும் ஆனா பழக்கம் இல்லைங்கிறீங்க பல்லுலையும் படாம நாக்குலையும் படாம தண்ணி குடிச்சேன்னு சொல்ற மாதிரி இருக்குங்க நீங்க சொல்றது வந்திக்கு போனா தானே உப்பு இல்லைன்னு சொல்றதுக்கு நான் வரங்க வாங்க வாங்க எல்லாரும் உங்களுக்கு தான் காத்துட்டு இருக்கோம் எங்க போயிட்டீங்க வழி மாதிரி போயிட்டேன் முதல்ல சாப்பிடுங்க மத்த தப்புறம் பேசிக்கலாம் சம்பந்தம் பண்ணாம நாங்க கை நினைக்கிறது இல்லமா அப்ப முதல்ல பொண்ண பாத்துருங்க பல்லி ஆ வேண்டாம் வேண்டாம் பொண்ண பார்க்க வேண்டிய அவசியமே இல்ல பொண்ண பத்தி அதிகமாவே கேள்விப்பட்டோம் நீங்க வேற மாப்ளை பாத்துக்குங்க ஏ என்ன காரணம் தம்பி மல்லாந்த மூஞ்சா மார் மேல இஷ்டம் இல்லனா விட்டுறீங்களா யோ இப்ப காரணத்தை மட்டும் சொல்ல ஒருத்தன் கூட ஹீரோட திரும்பி போக மாட்டீங்க வகுந்துற வகுந்து டேய் நிறுத்துடா கூடுதல் காரண கூமிட்ட நினைச்சிட்டு இருக்கிறியா ஆத்து தண்ணிவே அடுத்தவன் எச்சின்னு சொந்தமா குளம் வெட்டி தண்ணி குடிக்கிறவங்கடா நாங்க ஏண்டா போலீஸ்காரன் கூட படுத்த பொண்ணு என் பையனுக்கு பொண்டாட்டி ஆக்கலாம் கையடா படுத்த அவனை போய் கேளு என்ன
இப்போ என்ன நடந்து போச்சுன்னு கண் கலங்குறேன் இதை சின்ன பொண்ணு தெரியாம செஞ்சுட்டா அதையே நினைச்சிட்டு இருந்தா எப்படியா உலகமே என் தங்கச்சி நினைச்சுட்டு இருந்த என்ன ஏமாத்திட்டாள என்னையா சொல்ற இவ்வளவு தூரம் நடந்ததுக்கு அப்புறம் அவன் மேல கைப்பட்ட உயிரையே விட்டுடுவேன்னு சொன்னால அப்ப இந்த குடல் இருக்கான்னு சொன்னது உண்மைதானா
உனக்கு இந்தப்பா மறக்காம வந்துரு பாண்டே என்ன வேலை நேரத்துல வடையா சாப்பிட்டு இருக்க ஒண்ணு வேலையில முத்த உனக்கு எப்ப தான் வேலை இருக்கு தங்கச்சி மல்லியா கல்யாணம் வந்துரு விரோதமாத்தான <laughs> மீர் வீட்டுக்கு வந்தானே கூடல இருக்காரு அவ என்னாச்சு திரும்பி பார்க்க வேல ஓண்ணா இவ உள்ள இருக்காரு அத பத்திரிக்கை வரைக்கும் போயிட்டா இத பாரு ஆயிரம் பொய் சொல்லி தான் ஒரு கல்யாணத்தை நடத்த முடியும் ஆனா நான் ஒரே ஒரு பொய் சொல்லி உன் கல்யாணத்தை நிறுத்துறேன் சபாஸ் ஏண்டி அண்ணன் தங்கச்சிக்குள்ள பாஸ் பிரவணியா பண்ற அனி மலி சல்ல உன் நல்ல பொண்ணு நினைச்சேன் ஆனா நல்ல பாம்படி நீ உன் நல்ல அடிச்சத கொண்டு போய் நம்பிக்கைக்கு நீயே குளி தோண்டி போச்சுட்டே நம்பிக்கை மட்டும் இல்லடி உன் மேல வச்சிருந்த மாதிரி ஆசை அதுக்கும் சேர்த்து சமாதி கட்டிட்ட நீ எல்லாம் பார்க்கவே கூடாது கல்யாணம் எங்க பத்திரிக்கைய படிக்கல உங்க பேரு இருக்க வேண்டிய இடத்துல வேறொருத்தன் பேரு இருக்கன்னு படிக்கல அந்த பொண்ணு மேல நீங்களும் உங்க மேல அந்த பொண்ணு ஆசை வச்சுக்கிட்டு ஆளுக்கு ஒரு திசையா போனா பயணம் முடியாது அந்த பொண்ணு வேறொருத்தன் கைக்கு போறது எந்த விதத்திலும் உங்களுக்கு பெருமை இல்ல இத முதலாளியா நினைச்சு உங்ககிட்ட சொல்லல கூட பிறந்த புறப்பா நினைச்சு சொல்றேன் இந்த பச்சை கிளி இன்பமே பொய்மையா பொய்மையா இந்த பச்சை கிளி இன்பமே பொய்மையா பொய்மையா இந்த பாவப்பட்ட ஜென்மமே கெட்டாத தூரங்களில் இது காலமே பூட்டிய பொந்திலங்கானதோ பச்சை கிளி இன்பமே பொய்மையா பொய்மையா இங்கு பாவப்பட்ட ஜென்மமே ஜென்மமே 
புது மாப்பிள்ளைக்கு ஆறு திடுக்கிறேன் மாமே மச்சி முதல்ல மூணு பேர் உணர்ந்துட்டு இருந்தான் 
ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டி கிடைச்சதுன்னா சபூத்ரி போட்டு சாப்பிட்டுருந்தோம் இப்பதான் உனக்குன்னு பர்மனண்ட்டா ஒரு பார்ட்டி கிடைச்சிருச்ச இனிமே நாங்க ரெண்டு பேரும் தானே எங்களுக்குள்ள எதுக்கு சாபுத்ரி போட போறோம் பூவா தலையை போட்டா தெரிஞ்சு போகுது மனுஷனா பிறந்தா சாகர வரைக்கும் பிறந்த குணத்தோட தான் இருக்கணும் நடுவுல மாறணும்னு வச்சுக்கோ அந்த கடவுளுக்கு அதெல்லாம் பிடிக்காது தெரியும்ல இவ்வளவு நாளா நாமளா இறைய தேடி பங்கு போட்டு சாப்பிட்டு இருந்தோம் இப்ப ஊரறிய பத்திரிக்கை வச்சு அவளை சாப்பிட போறோம் என்னடா சொல்ற நீ என்ன இருந்தாலும் பழையதா அவ அவளை போய் நான் முன்பெறும் சேச்சா அதெல்லாம் தப்படா உணர்ச்சி வசப்படாதரா நான் அவளை ஆசைப்பட்டா கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அன்னைக்கு நான் தொட்டதுக்கே அத்தனை பேர் முன்னால என்ன அடிச்சு அவமானப்படுத்தினால அன்னைக்கே நான் அவனை அடிச்சிருப்பேன் அந்த வழி அவன் அன்னியோட மறந்திருப்பான் முத்து ராணி இந்த கல்யாணத்தை எப்படி தடுத்து நிறுத்தினா ஒரு முடிவாட மாப்பிள்ள வீடு தேடி போயிருக்கா நீ ஒன்னே போ ஜென்மத்தில் 
நீ சம்பந்தம் பண்ண போறதால சொல்றேன் நீ பாத்திருக்கிய மாப்பிள அவன் ஒரு கொலகார ஒரு பொண்ண கற்பழிச்சு கொலை பண்ணிருக்கான் ஓஹோ என் மாப்பிள கொலகாரன் இப்பதான் தெரிஞ்சுதா அது என் தங்கச்சிக்கு தாலி கட்டுற நேரத்துல அதுக்கு ஆதாரம் இப்பதான் கிடைச்சது ஆதாரம் என்ன ஆதாரம் நீ சொன்ன எல்லா ஆதாரம் தான் என் தங்கச்சி உனக்கு கட்டி கொடுக்கல அதான் உண்மை ஆதாரம் ஆத்திரத்துல அறிவு இல்லாம உன் தங்கச்சி வாழ்க்கை பாடா பிளீஸ் ஐயா நான் முட்டால் தான் என் மாப்பிள குலகாரனா ஒத்துக்கிறேன் முதல்ல என் தங்கச்சி கருத்துல தாலியா இருக்கும் அப்புறம் நீ என்ன வேணுமோ பண்ணிக்க நான் பாத்துக்கிறேன் இப்ப மட்டும் உன் தங்கச்சி கருத்துல அவன் தாலி கட்டிட்டான்டா காலம் புறா தண்டனை அனுபவிக்க போறது உன் தங்கச்சி தான் யோ அவன் வாழா வெட்டியானாலும் சரி அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை வாங்கி கொடுத்து என் தங்கச்சி விதவையானாலும் சரி அவன் தான் எனக்கு மாப்பிள தாலி கட்டுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு அடி இங்க எடுத்து வச்ச திருஷ்டி பூசணிக்கா மாதிரி உன் தலை கீழே தாக்குற அண்ணன் முகத்து நேரமாச்சு வந்து அச்சுறப்படுங்க முதல்ல போய் தாலி கட்ட சொல்ற இங்க ஒருத்தருக்கு நேரம் நெருங்கிடுச்சு அவனுக்கு வாய்க்கரிசி போட்டு அப்புறமா வந்து அச்சதைய போடுறேன் ஒரு நல்ல வேலை நடக்கிற இடத்துல வந்து இப்படி கலாட்டா பண்றீங்களே இது உங்களுக்கே நல்லா இருக்கா சார் ஒரு குற்றவாளி பிடிக்கிறதுக்கு நேரம் கால கிடையாதுங்க என் கடமையை செய்ய விடாம தடுக்காது இவ்வளவு நாள தப்பு நாதரா இன்னைக்கு தான் தப்பு நானா அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லீங்க இவனுக்கு மேல இருக்கிற கோபம் என் தங்கச்சியை கட்டி தரேன் வைத்தறிச்சல் இதெல்லாம் போலீஸ் என்ற திமிரல வந்து என் தங்கச்சி இடத்துல தாலி கட்ட விடாம பாக்குறாங்க அதெல்லாம் ஒண்ணு இல்லீங்க உண்மையிலேயே அந்த மாப்பிள தப்பு செஞ்சிருக்கான் தப்பு நானா என் மாப்பிள அரெஸ்ட் பண்ண அவ்வளவு நாள் ஓகே தாலி கட்டதுக்கு பின்னாடி அரெஸ்ட் பண்ணி கூட்டு போய் நான் சுப்ரீம் கோர்ட் வரைக்கும் போய் பாத்துக்கறேன் முத்து தாலி கட்ட கூடாது பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா என் தங்கச்சி கருத்துல தாலி ஏற விடாம தடுக்கணும் இதுதான் உனக்கு முக்கியம் என் மாப்பா ரொம்ப நல்லவங்க முத்து சொல்றது சரிதான் போல இருக்கு உங்களுக்கு அந்த பொண்ணுக்கு சம்மந்தம் இல்லைனா நீங்க சொல்றத நாங்க நம்பலாம் சார் முத்து சொன்ன மாதிரி தாலி கட்டினதுக்கு அப்புறம் தான் கூப்பிட்டு போங்களே பத்து நிமிஷத்துல என்ன இட போகுது ஆஹ் முடிச்சு நேரம் ஆச்சு எல்லாம் உள்ள போங்க 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 நினைக்கிறவனுக்காக <laughs> 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 
ஒரு ஆம்பளை தாலி கட்டதுக்கு அப்புறம் தாயா அவனுக்கு அவன் கொண்டாட்டி ஒரு பொம்பளை மனசுல நினைச்சிட்டாலு அவனுக்கு அவன் தாயா புருஷ இதைய புருஷனுக்காக தான் நான் பண்ண மாதிரி வளர்த்த தங்கச்சியோட வாழ்க்கைய அண்ணங்கார கோபத்துல கெடுத்துட்டாரு என் புருஷன் இந்த ஊர் உலக திட்டக்கூடாது பாரு ஆனக்காக தான் என் பண்ண ஏ உனக்கு பிடிச்சாலும் பிடிக்கலனாலும் நீடாயா என் புருஷ மாப்பிள்ளையாக ஏதாவது செய்யணும் நினைச்சா என் மகளை அவ இஷ்டப்பட்டவனுக்கே கட்டி வச்சிருக்கியா இது வரைக்கும் நீதா என் வாழ்க்கை நினைச்சிட்டு இருந்த இனிமே அவர் தான் என் வாழ்க்கை நினைச்ச ரெண்டு பேருக்குமே என் வாழ்க்கை பெருசா தெரியல எந்த ரத்த சம்பந்தமோ இல்லாத இவங்க எனக்காக அவங்க வாழ்க்கையை தியாகம் பண்ணிட்டாங்க நான் அவங்க அக்கான கூப்பிட்டேன் அண்ணின்னு கூப்பிட சொன்னாங்க நான் அம்மாவா நினைச்சு ஆசீர்வாதம் பண்ண சொன்னேன் ஆனா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க தெய்வம் ஆயிட்டாங்க என்னைக்கு திரும்பி வந்த உங்களோட அவங்க வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அன்னைக்குதான் எங்களோட வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் தங்கை உறவு அந்த அன்பு பொந்திலங்கு என்றும் ஒருவன் ஒருத்தி உறவு அந்த காதல் பொன்விலங்கு பெற்ற அன்னை பிள்ளை உறவு அந்த பந்தம் பொன்விலங்கு பிறந்து வளர்ந்து இறுதி வரைக்கும் எத்தனை எத்தனை பொன்விலங்கு இறைவன் போட்ட பொன்விலங்கு 